Spanien. An jenem Tag, dem 19. Juli 1936, füllten sich die Straßen mit Staub. Ein unbekannter General namens Francisco Franco hatte sich mit seiner afrikanischen Garnison gegen die Republik erhoben. Bei den ersten Kugeln, die durch Spaniens Gitarren schossen, als ihnen statt der Lieder Blutströme entquollen, hält meine Dichtung ein, wie ein Gespenst auf den Straßen menschlicher Angst. Doch langsam beginnt nun ein Strom aus Wurzeln und Blut, sie zu durchziehen. Der Spanienkrieg, der meine Dichtung veränderte, begann für mich mit dem Tod eines Dichters, Federico Garcia Lorca. Aus der Ode an Federico Garcia Lorca. Könnte ich weinen vor Angst in einem einsamen Haus? Könnte ich meine Augen ausreißen und sie verschlingen? Ich täte es, um deiner Stimme eines trauernden Orangenbaums willen und um deiner Dichtung willen, die auftritt mit Schreien. Wenn du fliegst, gekleidet in Pfirsich, wenn du lachst, ein Lachen wie Reis im Sturm, wenn zum Singen Arterie und Zähne, Kehle und Finger du schüttelst, könnte ich sterben für die Süße, die du bist. Könnte ich sterben bei den roten Seen, wo du zur Mitte des Herbstes lebst mit einem gestürzten Ross und einem blutigen Gott. Sterben könnte ich bei den Friedhöfen, die wie eschene Flüsse fließen, mit Wasser und Gräbern, nach zwischen ertrunkenen Glocken. Flüsse voll, wie ich Schlafseele von kranken Soldaten, fließen totwärts mit marmornen Nummern und fauligen Kronen und toten Öl. Sterben könnte ich um dich nachts zu sehen, am Anschauen der Drift überfluteter Kreuze, stehend und weinend, denn am Flusse des Todes weinst du, verlassen, verwundet, weinst du, weinend, mit Augen erfüllt von Tränen, Tränen, Tränen. Lass mich dich krönen, Jüngling, voller Gesundheit und Schmetterlingen. Jüngling rein, wie der schwarze Strich eines Blitzes, frei ohne Ende. Und wenn wir miteinander reden, nun, da niemand mehr zwischen den Felsen zurückblieb, lass unsere Worte einfach sein, wie du bist und ich bin. Wofür sind Dichtungen gut, wenn nicht für den Tau? Wofür sind Dichtungen gut, wenn nicht für die Nacht? Da uns ein bitterer Dolch trifft, für jenen Tag das Zwielicht, jede verfallene Ecke, da das Herz des Menschen sich zum Tode bereitet. Musik